안녕하세요. 이 시간에는 마크로시스틱 시로시스 타드러마가 MCN을 미믹하였던 경우들을 보겠습니다. 56세 여성에서 발견된 유니로클라 시스틱 리전입니다. MCN이나 SCA 가능성을 의심하였습니다. 그러나 CT에서 시스트 월이 뚜렷이 보이지 않는 것은 MCN보다 SCA 가능성을 시사할 수 있겠습니다. MRI에서는 MCN, SCA 외에 IPMN의 가능성도 의심하였습니다. 수술 표본에서는 월이 얇은 낭종을 볼수 있습니다. 52세 남성에서 발견된 마크로시스틱 리전입니다. SCA와 MCN을 간별하였으나 남성이고 월이 얇은 것은 MCN의 가능성이 낮음을 시사할 수 있습니다. MRI에서는 두 개의 시스틱 리전과 메인 덕트의 연결이 의심되었으나 확실하지는 않았습니다. MRCP에서 시스틱 리전이 덕트와 연결이 있는지를 판단하는 것은 애매한 경우가 많습니다. 그런데 하이그레이드 이상의 IPM에는 대부분 코넥팅 덕트가 뚜렷한 다일레이션을 보입니다. 따라서 덕트 커뮤니케이션이 애매할 경우 없는 것으로 간주하는 것이 바람직합니다. 수술 조직에서는 시스트 월이 얇아 거의 소실된 상태의 시로시스 타디노마가 진단되었습니다. CTA 없이 MRI만 시행된 경우입니다. 마크로시스틱 시로시스 타디노마의 가능성이 높을 것으로 생각하였으나 비나인 MCN과 간별이 어려웠습니다. 코로나 이미지에서 월이 비교적 두껍게 보이는데 MRI에서는 시스트 월이 CT에서보다 두껍게 보이는 경향이 있는 것 같습니다. 수술 표본에서는 시스트 월이 분명하지 않은 SCA가 진단되었습니다. 칼시피케이션을 동반하였던 경우를 보겠습니다. 댄스한 칼시피케이션을 보인 올리고시스틱 리전입니다. 전형적인 마이크로시스틱 시로시스타데노마에서 보이는 센트럴 칼시피케이션과 달리 월 또는 셉탈 칼시피케이션을 보여 MCN을 생각하였습니다. 그러나 MCN의 커비 리니어 칼시피케이션보다 더 두껍고 노들라 칼시피케이션을 보이는 것 같습니다. 노들라 에어리아를 제외하고는 대부분의 월이 얇은 낭종입니다. 시스트 안에 두꺼운 도로넛 모양의 칼시피케이션을 보인 경우입니다. SPT나 시스틱 NET 가능성을 먼저 생각하였습니다. 조직 표본에서 캡시피케이션이 있던 부분이 확인됩니다. 해머리지를 동반한 경우를 보겠습니다. 건강검진에서 발견된 유니로큘러 시스트의 디펜던트 포션에 하이퍼 어테니에이션 머티리얼이 보입니다. MRI에서는 논 인핸싱 셉턴과 틱 인핸싱 월을 보여 MCN일 것으로 생각하였습니다. 수술 직전의 CT에서는 병변의 크기가 약간 작아져 보였습니다. 병리 표본에서 올드 블러드로 채워져 있는 SCA가 진단되었습니다. 블리딩으로 인해 내부의 헤트로지니스 머티리얼과 틱 인핸싱 월을 보였던 것으로 생각됩니다. 다른 예입니다. 초음파 검사에서 내부에 에코제닉 머티리얼과 셉텀이 있는 시스트가 보입니다. 프리 콘트라스트 CT에서 하이퍼 알테뉴팅 머티리얼이 보이고 포스트 콘트라스트 코로나 이미지에서 셉테이션도 관찰됩니다. 슈도 시스트나 IPM을 의심하였습니다. MRI에서 T1 하이퍼 인텐스티 헤모리지 머티리얼이 보이고 셉텀도 관찰됩니다. MRI에서는 IPM을 의심하였습니다. 낭종의 월이 얇아 조직 표본에서 상당 부분이 소실되어 보입니다. 마크로시스틱 시로시스타드노마는 MCN과 간별이 어렵고 때로는 IPM으로 오인되기도 합니다. MCN보다는 월이 얇고 캐시피케이션이 더 두껍게 나타나는 점이 차이점일 수 있고 덕트 커뮤니케이션이 뚜렷하지 않은 것은 IPM과의 간별점이 될수 있겠습니다.